se distinguer par rapport à quoi Alléluia Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, dans tout l'univers, dans les cieux et sur la terre, nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu es puissant par ta parole. Tu es puissant par ta sagesse. Tu es puissant par tes actes. Tu es puissant par ton œuvre que tu accomplis chaque jour. Seigneur, ce matin, nous tenons à te dire merci. Parce que nous sommes dans ta présence. Nous sommes des hommes privilégiés. Parce que, Seigneur, la Bible dit une heure dans tes parvis vaut mieux ailleurs. Merci de nous avoir rassemblés. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que ceux qui sont dehors. Mais il t'a plu de nous faire place. C'est pour cela que nous voulons te dire merci pour ce moment. Seigneur, ces moments, nous voulons t'écouter, écouter ta parole, ta sagesse, écouter la voix de ton esprit. Seigneur, nous te prions que toute présence des ténèbres fasse silence et que tout esprit soit renvoyé loin de ces lieux au nom de Jésus. Que ta plénitude inonde ces lieux et que ce, ta volonté soit faite. Seigneur, que ton règne vienne dans cette fin. Tu bénis ce temps au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler plus à la jeunesse. Alléluia. Parce que le thème que nous allons voir parle des jeunes gens. Alléluia. C'est vrai, le message concerne tout le monde. Mais particulièrement, nous allons mettre l'accent sur les jeunes. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Daniel, chapitre 1. Daniel, chapitre 1. Pour le mettre dans son contexte, nous allons lire à partir du verset. La troisième année du règne de Josaki, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra en ses mains Josaki, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor. Alléluia. La Bible dit que le roi de Babylone va aller en guerre contre Judas. Alléluia. Il va aller attaquer Jérusalem. Et Dieu va livrer Jérusalem entre les mains du roi de Nebuchadnezzar. Alléluia. Et il va se trouver que le roi va emporter tout partie des ustensiles de la maison de Dieu. Et non seulement ça, mais une partie du peuple sera emmené en captivité à Babylone. Alléluia. Alléluia. Une partie du peuple sera esclave à Babylone. Lorsque nous savons que être esclave n'est pas une chose facile. Alléluia. Nous avons pu regarder un peu les films des esclaves. Et nous voyons comment les esclaves sont traités. Alléluia. Un esclave n'est pas maître de lui-même. Un esclave appartient à quelqu'un d'autre et il est soumis aux ordres de cette personne-là. Alléluia. Et la Bible dit que Nebuchadnezzar va assiéger Jérusalem. Il va emporter non seulement les ustensiles de la maison de Dieu, mais aussi des jeunes gens esclaves. Alléluia. Et à partir du verset 3, il est dit, le roi donna l'or à Athénaz, roi de ses élus, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, pour de figures, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Alléluia. Nous voyons que non seulement des ustensiles seront emmenés à Babylone, mais aussi des jeunes gens, des jeunes garçons seront emmenés en esclavage là-bas. Alléluia. Et parmi ces jeunes gens, ils vont demander à ce que parmi tous ces jeunes qui ont été envoyés en esclavage, 
en esclavage, qui vient d'autres qui vont aller dans le palais du roi pour aller servir le roi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, à partir du verset 14 de Jeune Jean, sans défaut corporel, pour des figures, doué de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capable de servir dans le palais du roi. Et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Gabriels. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il pouvait. Voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles il serait au service du roi. Alléluia. Il y aura des critères pour sélectionner ces personnes-là, pour faire partie de ceux qui vont servir le roi. Alléluia. Et parmi ces critères, il fallait être beau. Il fallait avoir de la sagesse. Alléluia. Et on allait instruire ces jeunes gens selon la sagesse de Babylone. Alléluia. On allait les instruire selon les lettres des Chaldéens. Amen. Et la Bible dit que une partie, le roi, chaque jour, c'est que le roi mange, on réserve une partie pour ces jeunes gens. Alléluia. Pour qu'ils puissent manger les mêmes mets du roi. Amen. Et au bout de trois ans, Palais royal. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit au verset 5, il y avait parmi le nom des enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishaï et Azaria. Alléluia. Voilà quatre jeunes gens qui feront partie de ce lot des jeunes sélectionnés pour servir, pour être en compétition, pour aller servir dans le palais du roi. Alléluia. Mais les gars, la différence entre ces jeunes et les autres. Au verset 8, la Bible dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et pria le chef des élus de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Alléluia. Il va y avoir une différence entre ces jeunes et les autres jeunes qui seront sélectionnés. Alléluia. Ils vont décider de ne pas manger les mains du roi. Parce que les mains du roi les, allaient les souiller. Alléluia. Parce que les mains du roi allaient les mettre en conflit avec Dieu. Alléluia. Donc Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller. Pendant que les autres, le roi leur donnait une portion de ses plats et ils mangeaient. Alléluia. Ils vont déjà, en train de jeu, marquer la différence entre eux et les autres jeunes. Alléluia. Ils vont se distinguer par rapport aux autres jeunes qui sont en compétition pour servir dans le palais du roi. Alléluia. Ils vont se mettre à part. Ils vont faire la différence entre eux et les autres jeunes. Alléluia. Toi jeune, toi homme, toi femme, tu es dans la maison de Dieu. Parce que les juifs qui ont été pris en captivité étaient le peuple de Dieu. De la même manière que toi, tu te trouves dans des lieux, tu te trouves dans des endroits. de ce milieu. Alléluia. La Bible dit, notre Seigneur dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous devons marquer notre différence à notre non-appartenance à ce monde par les faits et gestes que nous allons faire. Alléluia. Par notre conduite que nous devons avoir. Alléluia. Nous ne devons pas nous souiller. Amen. Parce qu'aujourd'hui, avoir une cause pour un jeune, c'est quelque chose de normal pour le monde. Alléluia. Aujourd'hui, avoir un cas pour une jeune fille, c'est normal pour le monde. Jusqu'à il y a des parents, quand tu n'as pas de dos, tu n'as pas de cas, ou tu ne sois pas, on dit, mais toi, tu ne fais pas comme les autres jeunes de ton âge. Alléluia. Alléluia. Mais ces jeunes vont décider de faire la différence par rapport aux autres. Alléluia. Ils vont se distinguer. Ils vont être différents des autres. Amen. C'est pourquoi, en tant que jeune chrétien, tu ne dois pas vivre comme tu veux. Alléluia. Tu ne dois pas marcher comme tu veux. Alléluia. Tu ne dois pas vivre selon le trait de ce monde. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes veulent être riches. Il n'y a pas de jeune qui ne veut pas être riche. Alléluia. Tout le monde est pressé d'avoir l'argent. Tout le monde est pressé par tous les moyens. Aujourd'hui, j'ai vu ma soeur qui a un iPhone. Moi aussi, je veux avoir un iPhone. Et tu ne sais pas ce que ta soeur a fait pour avoir un iPhone. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas un salaire même ne serait que de 100 000. Et puis il paye un iPhone de 300 000. Tu penses qu'il a gagné sa 
Kitao. Alléluia. Alléluia. Les gens sont obligés de vivre dans des compromissions, dans le péché, dans le mal. Ne serait-ce que pour avoir ce qu'il veut. Parce que toutes ces choses-là, ça fait prier les yeux de la jeunesse. Alléluia. Aujourd'hui, un jeune qui a une voiture, on a vu ce jeune-là. Parce qu'il a une voiture, nous aussi on veut une voiture. Comme on est prêt à faire toutes sortes de sacrifices pour avoir la voiture. Mais quand tu vas avoir ça, si tu meurs, où tu iras Alléluia. Si tu meurs aujourd'hui, où tu iras c'est pourquoi notre pasteur, notre papa, par ses enseignements, a mis l'accent sur la jeunesse. Parce que la jeunesse est le futur de l'Église. Alléluia. Parce que la jeunesse est l'avenir de ce monde. Alléluia. Donc nous devons tout faire pour que les jeunes puissent rentrer dans les rangs. Et pour que les jeunes puissent rentrer dans les rangs, il faut, leur, il faut les encourager, il faut les pousser, il faut les enseigner afin qu'ils puissent se distinguer des autres. Alléluia. Afin qu'il ne soit pas même chose comme les autres jeunes. Alléluia. Si tu ne veux pas être différent, il n'y aura pas aussi de différence que tu feras. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. On était beaucoup à se donner au Seigneur. Moi, je me suis donné au Seigneur quand il avait 18 ans. Alléluia. Je me suis donné au Seigneur quand j'avais 18 ans. Il y avait plein d'amis. Amen. Mais à un moment, il fallait faire un choix entre le Seigneur et mes amis. Parce que les amis qui n'ont pas pour priorité Jésus ne pourront jamais t'amener à suivre correctement le Seigneur. Alléluia. Si tu es un ami, étant jeune, pendant que dimanche, toi tu vas aller à l'église, lui dit non, dimanche, on va aller jouer Maracana. Je pense que si tu veux le suivre, tu ne pourras pas bien marcher avec le Seigneur. Alléluia. Si tu es un ami, pendant que les samedis soir, toi tu cherches à te reposer, prier la nuit parce que dimanche tu as culte, lui le, le samedi soir, lui il va aller en boîte, il va aller au maquis. Et si tu veux le suivre, je t'assure que tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Le Seigneur dit, n'aime pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Mais comment pourrais-tu te distinguer tu pourras simplement te distinguer en faisant ce qui est droit devant le Seigneur. Alléluia. Parce que tant que tu vas vouloir marcher selon ce monde, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui veulent essayer de suivre le monde et en même temps suivre Dieu. Tu ne pourras pas. Le Seigneur a dit, nul ne peut servir deux mains à la fois. Tu ne peux pas. Alléluia. Soit tu vas servir le diable, soit tu vas servir le Seigneur. Tu ne peux pas en même temps servir le diable et servir le Seigneur. Tu ne peux pas appartenir au Seigneur et appartenir au diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul même a dit, tu ne peux pas communier à la table des démons et venir communier à la table du Seigneur. Alléluia. Daniel a résolu de ne pas se souiller. Il a pris la décision. Il pourrait aussi faire comme les autres jeunes. Alléluia. Il pourrait faire comme les autres. On peut se lever, faire comme les autres jeunes. On peut marcher comme eux. Avant, nous tous, on a connu le monde. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai été enfant de cœur. Voilà. Et puis, si tu veux qu'on croit, il m'en fout. Si tu ne veux pas croire, mais j'ai été enfant de cœur. Alléluia. Voilà. Mon petit frère et fille, on était ensemble, on était enfant de cœur. Alléluia. Voilà. Mes parents, ils m'ont mis au monde, ils savent. Il y a des amis avec qui j'ai fait le secondaire, ils le savent. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu veux tu crois, si tu veux qu'on ne pas croire, ça c'est ton problème. Amen. On était avec euh, des prêtres italiens. Voilà, il y avait euh, Père Paul, il y avait Ernesto. Ernesto, c'était le chouchou de la jeunesse. Alléluia. Voilà, parce qu'avec lui, on partait en boîte. Voilà, je ne dis pas pour euh, salir son nom, non. Mais c'était vrai. Alléluia. On partait ensemble en boîte, on partait chauffer. Et puis dimanche matin, on se retrouve à l'église. 
parfois quand tu robe blanche et si tu nous vois marcher, tu es comme ça, quand c'est dans la robe blanche, tu marches comme ça, on appelle ça une aube. Amen. Voilà, quand tu marches comme ça, non. La jeune soeur est là-bas et tu vois dit non, mon gars, elle est trop sain. C'est un malot, alléluia. Il chauffe samedi, dimanche, il s'en va à côté de robe blanche et puis il marche à côté des prêtres là. Comme prêtres là aussi, les mêmes choses, non C'est les oiseaux des mêmes qui marchent, qui volent ensemble, alléluia. Ça me fait mal parce que je n'ai pas beaucoup aimé les photos dans le monde. J'avais une seule photo de quand j'étais en France de et puis il portait robe blanche. C'est un pasteur qui a pris. En fait mal, je ne puis retrouver cette photo. Alléluia. Alléluia. Vous dites, quand on était là-bas, on a fait beaucoup. Donc quand vous voyez, on dit les catholiques, cela on ne voulait pas. Amen. Quand tu aimes le monde et puis tu veux marcher avec Dieu, c'est une combinaison qui ne peut pas marcher. Alléluia. Alléluia. Daniel, parmi les autres jeunes, il a décidé d'être différent. Quand tu es au quartier, tu ne veux pas faire comme les autres jeunes. Hein? Les pasteurs. On appelle pasteur. Alléluia. On dit, oui, la soeur. Tu n'as pas été marié, quoi. Et puis on se porte Alléluia. Mais c'est pour eux qui est grave. Alléluia. Nous allons voir la suite entre ceux qui ont décidé d'être différents et puis ceux qui ont décidé de marcher selon ce monde. Qui aura la victoire Alléluia. Qui sera qui C'est le plus important. Alléluia. Donc, pendant que les autres jeunes se mettaient à l'aise, ils vivaient comme ils voulaient. Daniel et ses amis, ils disent non, ils ne vont pas vivre comme eux. Alléluia. Ils ont décidé de ne pas vivre comme eux. Tu es jeune. La Bible nous dit, si tu brûles, il faut te marier. Alléluia. Et puis il y a des jeunes qui ils viennent de se convertir et qui s'achauffent trop sur eux. Je ne sais pas, ça n'a ça même pas encore chauffé, ils s'achauffent. Alléluia. Il y a des gens qui se sont convertis, ils ont fait 15 ans avant de se marier. Moi, j'ai fait 11 ans. Alléluia. Voilà, donc si tu as fait 2 ans, que tu peux, ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est normal. Amen. Alléluia. C'est normal. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu brûles que tu vas aller partout où tu veux. Alléluia. Le Seigneur dit, si tu brûles, il faut te marier. Mais les gens ne veulent pas se marier et puis veulent faire ce que les mariés font. Ton problème, il est où Tu veux te marier. Tu dis, tu veux faire. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur même n'interdit pas de faire. Mais il dit, si tu veux faire, il faut te marier. Alléluia. Que celui qui brûle se marie. Là, même si tu veux, tu fais ta maison dans les plafonds et dans les airs, tu mets tout ce que tu veux. Chaque jour, vous êtes dedans là-bas, vous êtes suspendu. Ça, personne ne va venir te demander quoi que ce soit. Quand Fidel, euh, le, le fils finit le soir, il prend sa chérie, sa bonne, qui leur pose question Qui va venir dire, mais pourquoi tu as trouvé de la femme là Il y a quoi Laisse là. C'est pour lui. Alléluia. Donc, s'il veut, il peut prendre ça comme il veut, chaque jour. Personne ne va me dire, le frère, tu es en train de pécher. Il va dire, arrière de moi, ça c'est Satan même qui te passe. Alléluia. Parce que tu es dans le cadre légal de ce que Dieu veut. Sinon, tu as créé l'homme et la femme, c'est pour le sexe. Il, il dit, tu serais une être semblable. Quand l'homme a cherché les animaux, il a cherché parmi les lions, il n'a pas vu une être semblable. Donc, tu as fait la femme. Alléluia. Maintenant, on n'encourage pas les jeunes à se marier. Mais attends, tu, as, tu es jeune, tu as ton cas. Ou bien tu es jeune, tu as ta peau. Tu prends soin d'elle, tu t'occupes d'elle. Vous vivez ensemble. Mais attends, si tu t'en as fait mariage et puis vous vivez ensemble, où est la différence Alléluia. Où est la différence Au contraire, si tu fais ça, tu es dans le plan de Dieu. Dieu te bénit. Alléluia. Mais tu vas aller te cacher. Tu vas faire ça. Et puis dans ça, un jour tu sors accident par. Tu ne t'es pas préparé. Tu vas où Alléluia. Pourtant, tu pouvais te marier simplement. Et tu devrais avoir les milliards avant de se marier. Nous tous, on a pensé comme ça. Il faut avoir l'argent d'abord. 
Je n'ai même pas encore 500 000 par mois et puis elle me marie. Quand tu fais les calculs, elle doit payer une maison. Elle prend une maison près de 60 000. Non, 60 000 là. Ça, c'est dans les bas quartiers. Au moins 120 000 comme ça. Je suis à Cocody. Et puis quand je regarde ce qui me reste dans les 500 000 là, moi j'aime les bonnes nourritures. Hein. Moi je n'aime pas manger les histoires bizarres, bizarres. Donc quand je calcule mon train de vie, je dis non, il faut que j'aie l'argent d'abord avant de me marier. Alléluia. Amen. Mon frère, tu vas vieillir, hein. yes. tu vas durer là. Alléluia. Amen. Tu vas durer là et puis tu vas te fatiguer cadeau. Alléluia. Le Seigneur est dans les petits commencements. Amen. Amen. Donc Daniel va décider d'être différent des autres jeunes. Il y a tu es jeune. Tu travailles, tu peux te marier, tu ne te maries pas. Et puis tu te cherches les beaux en désordre. Toi-même, tu te vois que tu te fatigues. Alléluia. Tu te fatigues, va te marier. C'est simple. Alléluia. Et c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Moi, quand je me suis marié, quand on a tous les mariés, nous restons 10 000. Quand ils ont fait les cadeaux, nous. Non, c'est marié du 14 mars. Donc du 14 mars jusqu'à la fin pour qu'on me paye. 10 000. Qu'est-ce que 10 000 peut faire Mais le Seigneur a fait en vie jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et puis, Dieu continue de nous bénir progressivement. Amen. Ne croyez pas que la bénédiction de Dieu va tomber ou comme un sac d'argent ou bien un conteneur tu vas... non c'est progressivement tu auras 100 000 après tu vas avoir 120 000 après 180 000 après 230 000 après 500 000 et au fur et à mesure tu vas avoir 1 million 2 millions le Seigneur le fera Alléluia Daniel dit je ne vais pas faire comme les autres jeux Amen et il va dire euh, à l'énuque le chef des élus il dit Pardon, il ne faut pas m'obliger à me souiller. Alléluia. Il ne faut pas m'obliger à me souiller. Et il va respecter sa parole. Alors Daniel dit à l'intendant qui, à qui le chef des élus avait remis la souveraineté de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Alléluia. Quand tu décides de te sanctifier, tu décides de marcher correctement avec le Seigneur, tu seras éprouvé. Alléluia. L'épreuve viendra. Comme tu as décidé de marcher avec le Seigneur, de ne plus avoir qu'à, de ne plus avoir qu'au, on ne va penser que tu ne seras pas tenté. L'épreuve va venir. Alléluia. Mais est-ce que tu vas, ré tu vas résister Est-ce que tu vas tenir Alléluia. Est-ce que tu vas rester fidèle au Seigneur Il dit, éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alléluia. Quand ils vont, quand ils vont décider de se, de se sanctifier, de se mettre à part, d'être différents des autres, il dit qu'il faut nous éprouver. Donc lorsque tu as décidé de marcher correctement avec le Seigneur, de ne pas te souiller, l'épreuve viendra. Alléluia. Parce que quand tu décides de donner ta vie à Jésus, quand tu coupes à faire des beaux, c'est maintenant des belles filles qui vont commencer à finir. Alléluia. Amen. Voilà. Nous tous, on a connu ça. Amen. C'est maintenant les jeunes là. Les chocolatés vont venir maintenant. Alléluia. Tu t'es fatigué. Et puis toi aussi, tu souffres. Dieu te voit, tu tiens. Et puis Dieu dit, oui, je suis content de ma fille. Alléluia. Et puis Dieu dit, je suis content de mon fils. Alléluia. Et puis Dieu te bénit. Amen. Voilà, on a eu quatre jeunes qui se sont mariés ici. Il y a un, sa femme a déjà accouché. Amen. Est-ce qu'ils sont morts Alléluia. Au contraire, Dieu vous a béni, n'est-ce pas Quand il pleut, vous ne souffrez pas. Voilà, vous êtes euh, tranquille. Ça n'a rien à voir les juniors. Alléluia. Voilà, donc Dieu, c'est Dieu qui bénit. Il a décidé de se mettre à part. Il a dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Le chiffre 10, c'est le chiffre de l'obéissance. Est-ce que pendant ces temps-là, pendant ce temps, tu as décidé de marcher avec le Seigneur, de ne pas te souiller, est-ce que tu vas obéir 
Alléluia. C'est là la grande question. Est-ce que tu vas obéir Alléluia. Parce que le chiffre dit, c'est le chiffre de l'obéissance. Pendant ton temps d'épreuve, est-ce que tu vas rester fidèle au Seigneur Pendant ton temps d'épreuve, est-ce que tu vas toujours obéir à Dieu Pendant ton temps d'épreuve, est-ce que tu vas toujours rester fidèle au Seigneur Alléluia. Et la Bible dit au verset 15, au bout des dix jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'enfants que tous les jeunes qui mangeaient le pays du roi. Alléluia. Dieu va mettre la différence. Alléluia. Dieu va te faire rayonner. Vous voyez, ils avaient un meilleur visage que ceux qui mangeaient bien. Et puis ils avaient plus de force que ceux qui mangeaient les mains du roi. Alléluia. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et lorsque tu décides de te sanctifier, lorsque tu décides de mener une bonne vie, c'est Dieu lui-même qui te restaure. C'est Dieu lui-même qui te fait prier. C'est Dieu lui-même qui t'accorde la gloire. Alléluia. Ton visage rayonne. C'est pourquoi tu vois un chrétien qui a une bonne relation avec Dieu. Quand on voit son visage, il resplendit de la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on voit une fille qui vit selon le Seigneur, qu'on voit, elle respondit selon la gloire de Dieu. Mais si tu vois quelqu'un qui vit dans le péché, son visage est sombre. Même s'il n'aime pas mal, comment pour faire bien, il est sombre. Alléluia. Alléluia. Regardez nos mamans. Souvent, ce pour ma pas mais elle rayonne la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse nos mamans. Et que la grâce du Seigneur se repose sur vos vies. Alléluia. Que Dieu vous donne d'être des modèles pour la future génération. Alléluia. Que Dieu vous donne d'inspirer des hommes et des femmes. Alléluia. Parce que Dieu le fera. Alléluia. Voilà, toi aussi, jeune fille. Conserve-toi pour le Seigneur. Alléluia. Voilà. Et quand Dieu va permettre que tu te maries. Des choses extraordinaires vont arriver. Alléluia. Alléluia. Voilà, notre Seigneur, il est vivant. Et la Bible dit, au bout des dix jours, ils avaient un meilleur visage. Pendant ton temps d'épreuve, Dieu va te restaurer. Alléluia. Dieu va te faire prier. Alléluia. Et regardez au verset 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Alléluia. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alléluia. Dieu va te qualifier, dis Amen. Dieu va te qualifier, dis Amen. Dieu va te positionner. Alléluia. Dieu va te donner du talent en tant que jeune. Si tu te mets à part pour Dieu, Dieu va te qualifier. Dieu va te donner des talents. Dieu va t'équiper. Alléluia. Parce qu'il y a une gloire à venir. Alléluia. Quand je dis Dieu va te qualifier, on va prendre l'exemple de ces quatre jeux. Nous allons voir devant qu'est-ce qui va se passer dans leur vie. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va accorder à ces jeux Quel miracle Dieu va faire dans leur vie Quelle position Dieu va leur donner dans la société Alléluia. Alléluia. La vie de Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Autant fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des, des, des élus les présenta à Ebukadnezar. Le roi s'entêtait avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel comme Anania, comme Michaël, comme Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Alléluia. Alléluia. Je dis, ce que tu cherches, Dieu va te donner. Si tu te mets à part pour Dieu, si tu te sanctifies, si tu ne te souilles pas, tout ce que tu cherches, Dieu va te donner. Ces jeunes sont, ils sont allés se présenter parmi ceux qui vont servir le roi. Alléluia. Les autres ont vécu comme ils voulaient. Les autres ont mangé ce qu'ils voulaient. Mais lorsque eux se sont mis à part, ils ont été éprouvés. Le roi va les prendre à son service. Les autres qui, qui ne s'étaient pas sanctifiés, les autres qui continuaient de se souiller, ils n'ont pas été sélectionnés. Alléluia. Dieu accorde de la sagesse. Dieu qualifie les jeunes. Dieu qualifie les femmes. Dieu qualifie les hommes qui se mettent toujours à part pour lui. 
Alléluia. Et Dieu leur donne une position élevée. Alléluia. La Bible dit sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, verset 20, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Alléluia. Tous les magiciens, ils étaient plus intelligents que Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui les a qualifiés. Et nous, nous allons voir. Le roi va avoir un songe. Alléluia. Le roi va avoir un songe. Et il va dire, le chapitre 2, le, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, il eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait pas dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les caractères pour qu'ils disent ces songes. Il veille se présenter devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité. Je voudrais connaître ce songe. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, dans la suite des temps, après que ces jeunes ont été admis au service du roi, après que ces jeunes, après leur sanctification, après qu'ils se soient mis à part, qu'ils se soient distingués par rapport aux autres, ils vont être admis au service du roi. Et non seulement ça, Dieu va faire une œuvre extraordinaire dans leur vie. Dieu va commencer à manifester sa gloire dans leur vie. Et Dieu va permettre une situation qui va arriver au roi. Le roi va avoir un songe. Comment quelqu'un qui a un songe, il oublie Et puis il demande aux autres, dites-moi un songe que j'ai eu. Ah, est-ce qu'on peut faire ça Alléluia. Comment tu peux demander à des gens, toi, ton rêve que tu as eu là Moi, je te dis ton rêve. Ah Et la Bible dit, les cardinaux répondit au roi en langue aramienne. Ô oh, roi, vie éternellement, dis le songe à tes serviteurs. Et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit au cadien, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièce. Ah, ça si ce n'est pas parce que tu es roi. Comment toi tu peux demander une chose comme ça Toi tu as eu ton rêve, toi tu as oublié, toi tu dis on n'a qu'à te raconter ton rêve. Et puis on n'a qu'à te donner l'explication. Si ce n'est pas par là tu cherches. Alléluia. Mais c'est Dieu qui va faire ça. Et puis, si toi, en tant que je, tu te réserves pour Dieu, Dieu va, Dieu va t'équiper, Dieu va te donner des talents. Et pour savoir si tu as eu ces talents-là, Dieu va permettre des situations dans ta vie. Alléluia. Parce que Dieu veut t'élever. Alléluia. Il va leur dire, mais racontez-moi mon son que j'ai eu. Et puis donnez-moi l'explication. Et ils vont dire, oh roi, vie éternellement, dis-nous ton songe et on va te donner l'explication. Il dit, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièce et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites le moi et son explication. Il répondit pour la seconde fois que le roi dit le son à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. » Alléluia. Le roi leur dit encore « Si vous ne me dites pas son que j'ai eu avec son explication, je veux vous tuer. » Alléluia. Mais comment toi, ton songe que toi tu as eu, toi tu, tu as oublié et puis c'est quelqu'un d'autre qui va venir te rappeler ça et puis te donner l'explication. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui commence à agir en faveur de ses enfants. Alléluia. Et il va dire, je vois que vous voulez gagner du temps parce que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez, vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés. En attendant, les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le son et le sauré si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Alléluia. Alléluia. Oh, quand Dieu veut bénir ses enfants, c'est intéressant. Alléluia. Dans tout son royaume, tous ces magiciens, il n'y a pas un qui peut lui dire son songe. Alléluia. Ils vont lui dire au verset 10, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce, qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une chose pareille des magiciens. Il dit, mais ah, 
Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut te dire ce que je demande. Alléluia. Ce que le roi demande, verset 11, est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Il dit ce que tu es en train de demander. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut dire ça. Moi, il y a eu mon songe. Je vais demander à Madame Boulouz, oh, mais dis songe que j'ai eu là. Et puis, il faut me donner une explication. C'est que je, je cherche pas là. Parce que ça, ça n'existe pas. Personne ne peut faire ça. Si ce n'est Dieu, eux-mêmes nous ont dit qu'il n'y a personne qui puisse le dire, excepté les dieux dont la demeure n'est pas sur la terre. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse payer tous les salles de Babylone. Alléluia. Le roi est fâché, dit on va tuer tous les, les salles de Babylone. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, la sentence fut publiée, les salles étaient mises à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire payer. Alléluia. Voilà la partie où Dieu va commencer à faire son échauffement. Alléluia. Dieu va commencer à se manifester avec la puissance. Parce que la vie de ses moins veut être touchée. Le Seigneur dit, ne touchez pas à mes moins. Alléluia. Dieu préserve jalousement ses enfants. Tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui marchent avec intégrité de cœur, tous ceux qui sont dévoués pour sa cause. Alléluia. J'ai dit, même si tu es dans l'assemblée, que même pasteur t'a pas donné un poste, mais tu vis une bonne relation avec Dieu. Toi, tu es un intouchable. Alléluia. J'ai dit, les sorciers peuvent rien faire contre toi. Les puissants des ténèbres peuvent rien faire contre toi. Parce que Dieu a sa main sur toi. Et rien ne peut t'arriver. Alléluia. Les gens pensent que c'est qu'on est responsable que Dieu nous garde. Non, c'est faux. Si tu as une bonne relation avec Dieu, tu es moins de Dieu. Être moins de Dieu, c'est avoir le choix de Dieu sur sa vie. Alléluia. Si Dieu t'a choisi en tant que son enfant, si tu as une bonne relation avec Dieu, la mort, à moins que ce soit le temps que Dieu a préparé pour toi, sinon quelqu'un ne peut pas t'ôter la vie. Alléluia. Personne ne peut t'ôter la vie. Alléluia. Personne ne peut garantir ta vie plus que le Seigneur. Alléluia. Donc quand on vous dit de marcher selon le Seigneur, c'est pour vous-même. Alléluia. Parce que lorsque les démons, lorsque la puissance des ténèbres vont venir attaquer, si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu peux périr. Alléluia. Tu peux périr. Mais si tu as une bonne relation avec Dieu, même si tu n'es pas vu dans l'église, même si tu n'as aucun porte dans l'église, Dieu va te garder. Alléluia. Et la Bible dit que on cherchait à faire périr Daniel et ses compagnons. Daniel va entendre ça. Alléluia. Béni, Daniel va entendre ça. Alléluia. Les choses vont commencer à bouger, à se mettre en place. Parce que les moins de Dieu, les gens veulent porter la main sur eux. Dieu ne peut pas accepter ça. Alléluia. Et Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Argent, chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les salles de Babylone. Il prit la parole et dit à Argent, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère Argent exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Alléluia. Alléluia. Je te dis, il reste un peu de temps. Alléluia. Je te dis, il te reste un peu de temps. Parce que tu veux pas faire quelque chose dans ta vie. Je te dis, il reste un peu de temps. Il dit, donne-moi un peu de temps. Alléluia. Parce que les choses vont commencer à se mettre en place. Alléluia. Je te dis, regardez quand Dieu a dit au prophète Ézéchiel, quand il a vu la vision sur les ossements desséchés. Il demande à Ézéchiel, est-ce que ces choses-là peuvent revivre Il dit à Dieu, toi tu sais. Amen. Alléluia. Amen. Il demande encore, est-ce que ça peut revivre Il dit Dieu, toi tu sais Amen. que ça peut revivre. Il demande encore, il dit, prophétise. Alléluia. Amen. Il dit, il va commencer à prophétiser. 
personne qui était quelque part là-bas ont commencé à réfléchir. Alléluia. J'ai dit, ça a commencé à s'attirer, on dirait, des éléments et puis du fer. Alléluia. Parce que lorsque Dieu commence son œuvre, rien ne peut freiner le Seigneur. Alléluia. Dieu dit un peu de temps. Et quelque chose va se passer. J'ai dit, Dieu est en train de nous qualifier. Dieu est en train de qualifier cette église. Alléluia. Dieu est en train de nous préparer à quelque chose de glorieux. Dieu est en train de nous préparer à quelque chose d'extraordinaire. Dieu est en train de nous préparer à un réveil puissant. Dieu est en train de nous préparer à des miracles qui vont se passer dans le monde des gens. J'ai dit, je m'en vais chez mon petit frère. Je partais le voir par rapport à faire d'argent. Parce que lui travaille pour une banque. Alléluia. Donc les gars devaient me donner un prêt. Mais je me rends compte que je suis allé simplement parce que Dieu voulait accomplir un miracle dans la vie de quelqu'un. Alléluia. J'arrive, je me promène avec lui, on tombe sur une fille, elle parlait avant. Et puis elle est devenue bien. Alléluia. Dieu me met à cœur, prie pour elle. Je résiste à la voix. Dieu dit prie pour elle. Avant qu'on parle, je prie pour la fille. Moi, je viens à Bidjan. Mon petit frère m'appelle pour dire que le Seigneur a opéré le miracle. La fille parle. Alléluia. Alléluia. Je dis, quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Quand Dieu accorde du talent, je dis, le talent se révèle tout naturellement. Tu n'auras pas besoin d'effort. Alléluia. Je dis, le temps arrive où on ne va même pas faire effort. Quand tu vas voir un paralytique, quand tu dis, hey, Jésus il commence à courir, il commence à courir, il commence à courir, parce que le Seigneur fait le miracle. Alléluia. Je dis, le temps de Dieu, ce n'est pas pour longtemps. Alléluia. Le temps de Dieu, ce n'est pas pour longtemps pour cette nation. Le temps de Dieu, ce n'est pas pour longtemps pour les vies parole de vie. Le temps de Dieu, ce n'est pas pour longtemps pour toi, mon frère. Toi qui as décidé de te mettre la part pour le Seigneur. Le temps de Dieu arrive. Où rien ne pourra faire. Je dis le temps de Dieu arrive. Je dis donne-moi juste un peu de temps. Daniel alla ensuite dans sa maison et il va dire à ses amis Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons. Il les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne puisse pas périr Daniel et ses compagnons. Alléluia. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Oh, Jesus. Non, non, Seigneur, il est fort. Tiens-toi de lui acclame le Seigneur Jésus. Je dis, tiens-toi de lui acclame le Seigneur Jésus. Tiens-toi de lui acclame la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Je dis, le talent que Dieu va te donner, le temps arrive. Il va, il va, il va manifester cela. Alléluia. Alléluia. Je dis, le miracle est pour toi. Le miracle est pour toi. En tant que jeune, si tu te mets à part pour Dieu, Dieu peut faire des choses extraordinaires avec toi. N'écoutez pas ceux qui vous mentent. Alléluia. N'écoutez pas ceux qui disent, non, comme tu as parlé là, je dois aller vivre dans le péché comme je veux. Si tu fais ça, tu auras des problèmes. Amen. La Bible dit Dieu a parlé à Joseph dans des songes qui va l'élever. Alléluia. Amen. Dieu a parlé à Joseph qui va l'élever. Il s'est trouvé que ses frères ont commencé à le haïr. Ça n'a rien fait. Ils ont voulu le tuer, mais il n'est pas mort. Il s'est retrouvé comme esclave en Égypte. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'il est arrivé, il est arrivé dans la maison de Potiphar. Les affaires de Potiphar qui étaient propres pour moi ont commencé à bien marcher. Alléluia. Lui-même, il a vu que non, l'enfant qui est là, là, non, il y a la main de Dieu sur lui. Alléluia. Donc il va l'établir, juste tout c'est bien. Mais l'ennemi va comploter contre Joseph. L'ennemi va vouloir qu'il couche avec la femme de cet homme pour commettre un péché. 
péché. Quand il y a des gens, quand on parle des de choses de Dieu sur la vie, quand Dieu leur donne des prophéties, des déclarations, mon frère, reste dans les plans de Dieu. Alléluia. Reste dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ne va pas te livrer à la dépôt. Ne va pas te livrer au péché. Sinon, pour toi, va tenter. Sinon, tu vas souffrir. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qu'on leur a parlé, ils n'ont pas écouté. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ils regrettent. Alléluia. Alléluia. Il faut regarder les autres les gens qui regrettent au vu là. Et puis quand on te parle, ça n'a qu'à rentrer pour pas ça sorti. Alléluia. Parce que c'est pour ton propre bien. Alléluia. Quand tu as parlé aux enfants d'Israël euh, à la sortie d'Égypte, quand ils ont joué les dieux, ils ont traîné, tué dans le désert. Beaucoup sont morts. Et il y a deux jeux qui se sont distingués. Josué et Caleb. Alléluia. Est-ce que tu peux te distinguer est-ce que tu peux te distinguer Parce que Dieu peut le faire pour toi. Alléluia. En tant que femme, est-ce que tu peux te distinguer La Bible dit qu'il y avait une femme qu'on appelait Ruth. Hey Alléluia. Elle n'était pas de la nation juive. Alléluia. Elle n'était pas de la nation juive. Mais Dieu va la bénir. Parce qu'elle a décidé de suivre sa belle-mère jusqu'au pays d'Israël. Elle s'est distinguée par rapport aux autres belles filles de cette dame. Alléluia. Et on a vu la suite de cette jeune dame. Dieu l'a élevée en lui accordant pouvoir de ce homme riche comme mari. Alléluia. Et nous voyons que cette femme, de femme étrangère qu'elle était, elle va faire partie de la lignée de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que parmi, on cite la descendance, la, la famille de Jésus, la généalogie, on parle de lui, alléluia. Cette femme qui était d'une autre nation, cette femme qui n'était pas considérée, elle a décidé d'aller avec sa belle-mère. Et Dieu l'a honorée, alléluia. Dieu peut le faire pour toi, alléluia. La Bible dit le secret a été révélé à Daniel pendant la nuit dans une vision. Et Daniel bénit Dieu, le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu d'éternité, le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne de la sagesse aux sages et de la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Il révèle ce qui est profond et caché et il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière qui meurt avec lui. Alléluia. Dieu va révéler le secret à Daniel. Alléluia. Et quand nous lisons la suite, Daniel va venir raconter le songe à Nebuchadnezzar, au roi. Alléluia. Jusqu'à le roi, à partir du verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et l'ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Alléluia Je dis, la vie de beaucoup d'hommes dépend de toi. La vie de beaucoup d'hommes dépend de toi. Alléluia. Vous voyez, si Daniel, Dieu n'avait pas accordé à Daniel ce songe et puis l'explication, non seulement les sages allaient mourir, mais lui et tous ses amis allaient mourir. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, quand tu te sanctifies, tu ne sais pas que par toi, tes membres de famille peuvent être sauvés. Alléluia. On t'a été mené une bonne vie chrétienne, tu penses que c'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour le pasteur. Par toi, Léa, je suis parti, Dieu a opéré le miracle dans la vie de cette fille. Si je n'étais pas disposé, comment tu... cette fille à elle, peut-être qu'elle allait rester comme ça. Alléluia. Alléluia. Il a fallu que Daniel et ses compagnons puissent se disposer pour le Seigneur et Dieu a opéré le miracle. Alléluia. Alléluia. La Bible dit le roi va tomber sur sa face. Dieu veut se, se révéler aux gens par toi. Il dit ton Dieu veut se révéler aux gens. Alléluia. Ton Dieu 
par toi veut se révéler à des gens. Parce qu'il va faire avec toi. Il veut se révéler aux gens. Alléluia. Et la Bible dit va lui donner tout le commandement de Babylone. Et l'établir chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendant de la promesse de Babylone à Shadrach, Meshach et à ben Ses amis aussi seront bénis. Alléluia. Dieu va te bénir. J'ai dit Dieu va te bénir. Alléluia.